ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ ലൈവായി വീട്ടിലിരുന്ന് നേടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ബസിംഗ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ശേഷം ഫോൺ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും പോസ്റ്റൽ കോഡും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒ ടി പിയും ഉപയോഗിച്ച് വെരിഫിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പുതുതായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവർ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റെഫറൽ കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അമ്പത് ടിക്കറ്റുകൾക്ക് പുറമെ എഴുപത്തഞ്ച് ടിക്കറ്റുകൾ കൂടെ സമ്മാനമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ഷോയിലുള്ള ഗെയിമുകൾ താഴെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ് ആ പ്രാക്ടീസുകളിൽ വിജയിച്ചാൽ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചേഴ്സ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ആദ്യം തൊട്ട് മുഴുവനായി കാണാം ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീനിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതിനുത്തരം ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ബ്രേക്കിനിടയിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ നേടാനുള്ള ഗെയിമുകളും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ചാടി ഇറങ്ങിട്ട് അല്ലേ മാമനല്ലേ ആ ചോദ്യോ ഭയങ്കര ചിരി എന്റെ വൈഫ് പിള്ളേര് ഭയങ്കര ക്രേസ് ആട്ടോ മോള് എവിടെ എടാ തടിയാ സണ്ടി കുട്ട കണ്ടാമൃഗം പോലെ വളർന്നല്ലോട അതിർത്തി കൂടെ മാമനെ ഒഴിവാക്കിയല്ലേ പാവം മനുഷ്യ ലാലേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കരാട്ട പഠിച്ചില്ല ഗുൺഫു പഠിച്ചില്ല അറിയുന്ന നാടൻ ജന ജയ ജയ ഹൈലെ ദാസേന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോ ചോദിച്ചപ്പോ വിട്ടു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവേർഡ് ബൈ ചുങ്ക ജ്വല്ലേഴ്സ് സോ ഇന്നും നമുക്ക് ഗംഭീരമായ ഹൈ എനർജി പവർ പാക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ഉണ്ട് ടാൻറ്റം കോളേജ് എറണാകുളത്തും നിന്നും വന്ന ചുടക്കുട്ടികളാണ് ഇത്തവണ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് ആയിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കണ്ടസ്റ്റൻസുകളാണ് രണ്ട് ഫാമിലീസ് ആണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ജനഹൃദയങ്ങൾ കവർന്ന മാമനൻ ഫാമിലിയെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലോറിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വന്തം മാമനൻ മോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇയാള് പിന്നെ ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കാം സാർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതേ ഒരു എനർജിയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിന് ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് പോരാ വേർ കോൾ ദ ഫാമിലി ഇയാളൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ജസ്റ്റിനിയുടെ അനിയൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചപ്പോഴേക്കും ഇതാണ് അവസ്ഥ അപ്പൊ ഈ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചേട്ടനാണോ അനിയനാണോ എല്ലാവരും മാമൻ എല്ലാവരും ഫാമിലി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു അത് എന്റെ സിസ്റ്റർ പേര് പേര് അമ്പിളി അമ്പിളി ജയതീഷ് ഇത് ചേച്ചിന മകൻ ജസ്മിത് കെ താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നോ അനിയനായി അത് പലപ്പോഴായിട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഒരു ഡാൻസ് കളിച്ചോ വീട്ടില് റിറ്റു മോൻ കുട്ടി അങ്ങനെ വിളിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ശീലമായി പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഏട്ടൻ അനിയൻ 
ഇനി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ എനർജിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ മാമനെ കുറിച്ചും മോളെ കുറിച്ചും എല്ലാവരെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഡാൻസുകൾ കാണാനുണ്ട് ചേട്ടനാണോ അനിയനാണോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാണ്ട് എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾ അതിലേക്ക് എത്താം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അഗൈൻ വെൽക്കം ടു ദ ഷോ അടുത്തതായി നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരനായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ദാസേട്ടനായി മാറിയ ദാസേട്ടൻ ആൻഡ് ഫാമിലി നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഞാൻ ദാസേടൻ കോഴിക്കോട് ശരിക്കും പേര് ഷൺമുഖദാസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് സൂപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്റെ പ്രിയതമ ദിവ്യ ടീച്ചർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇത് എന്റെ അനിയൻ അരുൺ ദാസ് മലബാർ ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചാവക്കാട് ബ്രാഞ്ചിൽ ഡയറക്ടർ ആണ് ഇദ്ദേഹം നന്ദകുമാർ എൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ആണ് ഇതെൻ്റെ മകൾ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് മൂന്നാമത്തെ മകൾ ആമി ഇത് നന്ദകുമാറിൻ്റെ മകൾ ഇതെൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകൾ അനുജ് അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ഒരു മണിക്കൂറുകളിൽ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ഏകദേശം പതിനാറ് മണിക്കൂർ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു എനർജി ഈ ഒരു സന്തോഷം അതാണ് നമുക്ക് എപ്പിസോഡിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് വേണ്ടത് റെഡിയല്ലേ തീർച്ചയായും Welcome to the show. കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജന ജയ ജയ ഹൈലെ ദാസേന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോ ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ വേ വിട്ടു Welcome back to Basinga Family Festival co-powered by Junga Jewelers. Apo Dasetan and family ready aanallo? Okay ready. Maman and family ready aanallo? Ready. Namukku aadithe round ilekku pogam. Round 1 Ithiri kunjan round. അപ്പൊ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ റൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം നിങ്ങളുടെ ടാബിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വരും അതിനടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കോളങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില എന്താണോ അത് രേഖപ്പെടുത്തും രണ്ടുപേരും ഇഞ്ചോഡ് ഇഞ്ചാണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ടൈം ഇതിൽ നിങ്ങളാണ് ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ വിജയി ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസിൽ പറയാൻ പറ്റിയത് റെഡ്മി ഫോണുകൾ പൊതുവേ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രൊഡക്ട് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സമ്മാനം ഈ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മത്സരമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഇതേ ഗെയിം ആണ് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് All the best and your time starts now. പ്രേക്ഷകർ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എ ഫ്ലോറിലെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാവിടെ കണ്ടൊരു സാധനം അതാണ് സൂപ്പർ ഗ്ലൂബ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ കിടക്കുന്നതാണ് ടിക്ക
അത് പോയി കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചടങ്ങ് റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരാണ് ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് എനിക്ക് വേണ്ടി രമണൻ ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എനിക്ക് വേണ്ടി രമണൻ ഗോതയിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു ബാ 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 And your time starts now. Time up, time up, time up, time up. അവിടെ നിന്നും ദാസേട്ടിലേക്കുള്ള യാത്ര എങ്ങനെയായിരുന്നു എനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടിക്ക് ശേഷം ഒരു മോള വന്നത് ആ മോളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ടിക്ടോക് എന്ന ആപ്പ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് അതിലാണ് സംഗതി തുടങ്ങിയത് അതിലാണ് തുടക്കം വന്നത് അങ്ങനെ തുടങ്ങി മുന്നോട്ട് പോയി കുറെ ആൾക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞു എന്തിനാടാന്ന് എനിക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ആളുകൾ കാണുന്നില്ല ഇത്ര ആൾക്കാർ കൊറേ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് മോളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യ ടീച്ചറാണ് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് പഠിപ്പിക്കണം അല്ലാ കാര്യം അപ്പൊ മോളെ ഞാൻ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഭാര്യ ഭർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുത്തരവാദിത്തമാണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നല്ല സഹായമായി ടിക്ടോക്ക് അതിലാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വൈറലായി അപ്പൊ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ആൾക്കാർ ഇയാളല്ല ഭ്രാന്തൻ ഇയാളല്ല ഭ്രാന്തൻ പിന്നെ ക്യാഷ് കെ എസ് ഇ ബിൽ ക്യാഷ് കളക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോ ഇയാളല്ല അന്ന് കളിച്ചത് കൺസ്യൂമർ വൈസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോ പറയും ഇയാളല്ല അന്ന് കളിച്ചത് അപ്പൊ അവ ഞാൻ തന്നെ കളിച്ചത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോ വേറെ തന്നെ ഒരു പ്രതിച്ഛായാണല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായും ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഉണ്ടാണ് ആദ്യം ക്യാഷ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഈ രണ്ട് ലൈഫും കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വേറെ തന്നെ ഒരു ഇമേജ് അല്ലേ അതെ അതെ അതായത് വന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊറോണ കാലഘട്ടത്തില് ശനി ഞാറും അവധിയായിരുന്നു സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മള് ഒരു ദിവസം നമ്മളെ ഫോണിൽ എട്ടോ പത്ത് വീഡിയോസ് എടുത്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാലോ ധാരാളം പരിഹാസം ഇപ്പൊ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ് കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവ് അതിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതല്ലടാ ഭ്രാന്തൻ ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ദാസട്ടാ നമ്മള് നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് തെരുവ് ചാൾക്ക് പണ്ട് മുതലേ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് സഭാകമ്പം കുറവാണ് കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്ന ആൾക്കാരാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഇടപെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളെ ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ തെരുവുകളോ ഇപ്പൊ വെറുതെ കുറച്ച് കൂട്ടി പറഞ്ഞാണ് ലേശം സാധാരണ സ്വഭാവം കാണിച്ചാണ് പിന്നെ കമന്റ്സിലാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണതിനേക്കാളും കമന്റ്സ് കാണിച്ച കൊറോണ സമയാണ് നമ്മൾ അധികം പുറത്തിറങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ട് തന്നെ ഉള്ളൂ എന്ന് പണി ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ റീൽസ് ഇൻസ്റ്റ വരുന്ന പിന്നെ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ 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 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ തുടക്കമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു ദാസേട്ടാ വേണോ കമന്റ്സ് വായിച്ച് നോക്ക് വേണോ ഡോക്യുമെന്ററി സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയിട്ട് സിനിമ ആയിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് പുള്ളി ഒരു ആരോ പുള്ളിയുടെ ഓഫീസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ മരുമോൻ അല്ലെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് ഡാൻസ് ഫോണിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പുള്ളി ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് മോളെ വിളിച്ച് പെട്ടെന്ന് അകത്തേ പോയി ഇത് ദാസനാണോ ഈ കളിക്കാള് അല്ല പണ്ട് കോളേജ് കാലം മുതൽ തന്നെ പല പരിപാടികളിലും ആള് പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് നമ്മള് ആ നമ്മള് ഒരു പരിപാടി നമ്മളുടെ സഞ്ജോസ കോളേജ് ദേവരിയിലെ പഠിച്ചത് അവിടെ ആർട്സ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മള് പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ആയി സ്റ്റേജിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കളിക്കും നമ്മൾ അവർ മടി കാണിക്കൂല അവിടെ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ മുന്നിൽ നിന്ന് കളിക്കും അപ്പൊ അവര് ഒരു എല്ലാവരും കൂടി സന്തോഷിപ്പിക്കുക മാക്സിമം അവരോട് എൻജോയ് ചെയ്യുക ആ ജീവിതം അവസാനം നിലനിർത്തണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം എപ്പോഴാണ് ഈ പരിഹാസം മാറി പിന്നെ അതൊരു പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങിലേക്ക് എത്തുന്ന നിമിഷം ഏത് അത് എന്റെ കുറെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ടിക്ടോക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടിയ ശേഷം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞ ദാസട്ടൻ ഇന്നെന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ നമ്മളെ മമ്മൂക്കാൽ ആലാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ പുനരാവിഷ
അത് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അത് സിനിമാ മേഖലയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവരെ കുറെ ആളാണ് വിളിച്ചു നല്ല അഭിപ്രായം പറയും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അന്നും ഞാൻ ആ ഡാൻസും ചാടിക്കളിയും കളിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാസരൻ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്താൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് വീഡിയോ ഇതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഹിറ്റ് വീഡിയോ നമ്മളെ വിജയിന്റെ പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വന്നു ചെയ്തു അവിടെ അദ്ദേഹം ഡാൻസർ ആണോ അതാണോ ഇതാണോ ചെയ്യുന്ന നല്ലതാണോ മോശമാണോ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളില്ല അതെ അതെ എനിക്ക് കാരണം എന്താ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം ലാലാട്ടം പറഞ്ഞു ഞാൻ കരാട്ട പഠിച്ചില്ല ഗുൺഫു പഠിച്ചില്ല അറിയുന്ന ആളും തല്ല ഞാൻ ഡാൻസ് പഠിച്ച ആളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് എവിടെ പോരും ഏത് പേഴ്സണലി നമ്മൾ കളിക്കും എങ്ങനെയാണ് ചേച്ചി എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് എത്തി തുടങ്ങിയത് കൊറോണ സീസൺ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും അടുക്കള പണികൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആ പിന്നെ ഇത് പുറത്ത് ആളുകൾ കാണുന്നുണ്ടോന്ന് ഒന്നും ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചു മിസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ജന ജയ ജയ ഹൈലെ ദാസേന്റെ കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിനക്ക് യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ മറ്റന്നാൾ പറഞ്ഞത് പഠിച്ചോ ചോദിച്ചപ്പോ പക്ഷേ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമുള്ള പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ടീച്ചർ ആണ് ഒരാൾ കെ എസ് ഇ ബി ലെ സൂപ്രണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുമുള്ള പ്രൊഫഷനും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ ആക്ടിവിറ്റിയും ൊരു ഒരു അന്തരമുണ്ട് ശരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് അവര് നോക്കണം അത് ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടീനെ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്തായാലും മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞായറാഴ്ച ലീവ് ആവട്ടെ അപ്പം ചെയ്യാ നമ്മളെ മൂത്തമാൻ ഫോൺ എടുത്തരും ജയ ജയ ഹേ ട്രെൻഡിങ് സ്പോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്തായാലും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ജയ ജയ ഹേ ഒന്ന് കാണാം തീർച്ചയായും ജയജയഹയുടെ ആദ്യം ബേസിൽ ദർശനീയം ഇത് ചെയ്ത് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ആയിരുന്നു അത്രയും ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങളതിനെ ഫ്രണ്ട്സാണ് <laughs> 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 നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇഷ്ടമാരുണ്ട് പിള്ളേരാണ് കൂടുതൽ എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പിള്ളേരാണ് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മടിയില്ലാതെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തു എന്നാൽ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഒരു സ്പേസ് ഈ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊരു പെർഫോമൻസ് ആവാൻ പറ്റും ഴകളും പൂങ്കിനാവിൻ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം
കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ നല്ലോണം അത് അറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദാസേന്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്ക് നിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ചെറിയൊരു കാര്യമല്ല അതൊരു അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് കാരണം ഇദ്ദേഹം സ്വാഭാവം ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ അതുള്ള ഒരാൾ കൂടെ നിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും ശരിക്കും കൈയടി അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷെ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോമ്പിനേഷൻ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എസ് ഐ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ മാമനല്ലേ ആ ചോദ്യോ ഭയങ്കര ചിരി എന്റെ വൈഫ് പിള്ളേര് ഭയങ്കര ക്രൈസ് കേട്ടോ മോളെ എടാ തടിയാ സണ്ടിക്കുട്ട കണ്ടാമൃഗം പോലെ വളർന്നല്ലോടെ അതിർത്തി കൂടെ ാണ് <laughs> 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 പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ആരാണ് വിൻ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് അപ്പോൾ തത്സമയം നമ്മളോടൊപ്പം മത്സരിച്ച് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയമായിരിക്കുന്നത് Congratulations to the winner. This is a winner of 10 people. Amazon has given 1,000 rupees in the voucher. Thank you. 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 Thank മൂന്നെണ്ണം ഒരേ ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഒരെണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആണ് ആരാണോ കൃത്യമായിട്ട് ഒറ്റയാനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ബിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ചെയ്യുന്നവരാണ് വിൻ ചെയ്യുക റെഡിയാണോ ഓക്കെ ആൻഡ് യു ടൈം ഓക്കെ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് രണ്ട് പേരും ഇത്തവണ പറഞ്ഞ ഉത്തരം കഴിഞ്ഞവണത്തെ പോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരിലും എനിക്ക് അതാണ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഓ തെറ്റല്ലേ എന്നത് ഇത്രയും കോൺഫിഡൻസ് അവിടെ കൂടി പറയാതെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അവണ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്തവണ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എഗെയിൻ തെറ്റല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും ശരിയായിട്ടാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഫിംഗറിൽ മില്ലി സെക്കൻഡുകളോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ വിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് നല്ല ആവശ്യമുള്ളായിരുന്നു ഇതുവരെ വായ തുറക്കാത്ത അമ്മ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതുവരെ തോന്നിയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അവിടുത്തെ കേട് വന്നിട്ട് ജസ്നിയ ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ വേറെ ഒന്ന് വാങ്ങാളൊരു സാധനം വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പ ഈ ഫ്ലോർ കൊടുത്തിരിക്കും ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല എല്ലാ എപ്പിസോഡിലും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പോയി എടുക്കാം അമ്മ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ തന്നെ രാവൻ കിട്ടിയിരിക്കുക അല്ലേ ഒരെണ്ണം വാങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഏത് എവിടെ പോയാലും ആദ്യം വാങ്ങാൻ ആദ്യം വാങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അത് തന്നെ കിട്ടി ബസ്സിങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വന്നു ചേരുക എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേക തരം സ്വഭാവം ഈ ഒരു ഫ്ലോറിനുണ്ട് അപ്പൊ ചെറിയ സെക്കൻഡുകളിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വിജയ് മാറി മറിയുന്നത് സോ അത്രയും സ്പീഡ് ആയിരിക്കണം അത്രയും ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കണം സോ നിങ്ങളുടെ മത്സരം നടക്കട്ടെ ഇനി ഇവിടെ ആഹാ ടെൻ ടെൻ ടൈം അപ്പോ അതാ അവിടെ 
അതിനകത്ത് കേറണല്ലോ വന്നത് മുതൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ദേവി ആ ഗുഹയിലെ ആ ഗുഹയിലൊക്കെ അവർ കേറിട്ട് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ വരൂ മാമൻ വരൂ മാമൻ വരൂ and your time starts now <laughs> yeah what is this look at that what is that tat tat അത് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രേക്ഷകർ ഹാപ്പി ഇരിക്കുന്നതിന് അപ്പോ നമ്മുടെ മാമൻ വെറും മാമല്ല കട്ടപ്പ മാമനായി മാറി അല്ലാത്തൊരു ബാഹുബലി പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇവിടെ കാഴ്ച വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗംഭീരം പറയായിരിക്കാം കാര്യം നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നില്ല തട്ടിയിട്ടുള്ള പല പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ കൊടുക്കുക പോകട്ടില്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ എടുക്കും ഒരു ദേഹനക്കെ പണിതിക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് കുഞ്ഞെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ട് മുതലേ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഡാൻസിനോട് താല്പര്യം കുട്ടിക്കാലം മുതല് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ല കുട്ടിക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ സ്കൂളില് ആനുവൽ ഡേ അതുപോലെ നമ്മളെ ക്ലബുകളുടെ ഒക്കെ പരിപാടി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അതേ ഉള്ളൂ ഡാൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ കോളേജിലൊക്കെ എത്തിയപ്പോ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അത്ര തന്നെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹഡിൽസ് ഒക്കെ സ്പോർട്സിലാണ് ചേച്ചി വിന്നറായിരുന്നു ഷോർട്ട് പുട്ട് ജാവലിനൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് വരെ സ്റ്റേറ്റ് പിന്നെ അതെല്ലാം നിർത്തി അതെല്ലാം നിർത്തി പിന്നെ കുറെ കാലം പ്രവാസമായിരുന്നു ഡാൻസ് ഒന്നുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഒരു ചായം പിടിച്ച് മുക്കിലിരിക്കും എന്താ പറയാ അങ്ങനെ ചെയ്യ ഇങ്ങനെ ചെയ്യ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ന ഇങ്ങനെ നോക്കും മാമൻ കിടുവായോ മാമനും വായോ ചെയ്യുന്ന പറയും നമുക്കൊരു റിതമുണ്ട് മനസ്സിലായി എപ്പോഴായാലും മനസ്സിലായാലും ഒരു റിതമുണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡി ഒരിക്കലും മ്യൂസിക്കിലേക്ക് ചേരാത്തൊരു സംഭവം കാലിന്റെ വണ്ണവും ഈ തടിയും വയറൊക്കെ വെച്ച് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ വന്ന് ഒരു ഈവനിങ്ങിൽ ഇതേപോലെ ഗാലറിയിൽ ഇരുന്ന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം ആവും വന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് പ്രശ്നമാവും നാളെ മുതൽ ചിലപ്പോ ചായ കുടിക്കാൻ തന്നെ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇരുന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡാൻസ് ചെയ്താണ് അത് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാമ വെറുതെ ഒന്ന് കുടുങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാനൊരു ചെറിയ ടൗസറൊക്കെ ഇട്ട് ആ ചായ കുടിക്കുന്ന അതേ വേഷം ഒരു പനീനൊക്കെ ഇട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു ആൾക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ആരാധകരുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ പോയി മ്യൂസിക് ഇട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു പരിപാടി ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ എനിക്ക് എന്താ സംഭവിക്കണേന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ സാധനം ആള് അപ്ലോഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അപ്ലോഡ് ചെയ്തപ്പോ ജസ്റ്റ് നേരം മാത്രമാണല്ലോ കാണുന്നത് ഇതേത് ഈ ചെങ്ങായി അല്ല ഉരുണ്ട് ഉരുണ്ട് കളിക്കും ഇത് കൊള്ളാലോ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണിച്ചു തന്നു കേട്ടോ മാമ ഇത് നന്നായി കേറുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഞങ്ങള് തട്ടും തട്ടും താളം തരും അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അപ്പൊ പിന്നെ എനിക്ക് എനിക്ക് തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ആയി ആ ഇന്നിപ്പോ ഉള്ളപ്പോ കളിക്കുമ്പോ കോമാളിത്തരം കാണിച്ചാ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് ഞങ്ങള് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ആളുടെ ഒപ്പം നിന്ന് സിമ്പിൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ചെയ്തു അത് നോക്കുമ്പോ മാത്രല്ല ഈ ഫ്ലോറിൽ വരുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയ സെലിബ്രിറ്റീസ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ പറയുന്ന അത് എന്താ പറയുക ആദ്യത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഏതാ താങ്കളുടെ നല്ല റീച്ച് പോയ 
വേൽമുരുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയതായിട്ടാണ് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വെറും അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ നമ്മള് വായിച്ച് ഭയങ്കര പ്ലസ് ഉണ്ട് അടുത്ത് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവി കളയുന്നത് തനിക്ക് വേറെ വല്ല പണിക്കും പോയിക്കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ അയ്യോ നമ്മൾ ഇനി കളിച്ച അതാവോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കാ വന്ന് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇട ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വെറുതെ നമ്മൾ കോമാളിത്തരം ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ രാത്രിയൊക്കെ ഇരുന്ന് ചില ദിവസമൊക്കെ നാല് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ ഇരുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര വിഷമമായി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഇതെല്ലാം റീച്ച് പോകുന്നുണ്ട് നല്ല റീച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്റർവ്യൂസും ഇതൊക്കെ വന്നോണേ ആൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാമ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മാമ പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് മാമ മാമന്റെ ഡാൻസ് കണ്ടു ഈ കമന്റ് വായിക്കാതിരിക്കാം അങ്ങനെ കുറെ എന്നാലും ഇത് എന്ത് പ്രശ്നം അറിയോ എപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും തിരിച്ചറിഞ്ഞൊരു നിമിഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് അതായത് ഒരു ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അധികം തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒരു ഒരു വർഷം വൺ ഇയർ വൺ ഇയർ ആയിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം ഇതേപോലെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഷോക്ക് പോയതാണ് സുരേഷ് ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഷോക്ക് പോയിട്ട് ഇവർ അകത്തിരുന്ന് ഹോട്ടലിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് ഞാൻ ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പുറത്തിറങ്ങിയത് ഞാൻ കൊച്ചിനക്കറൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം മേടിച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു ജീപ്പ് പോലീസ് ജീപ്പ് വട്ടം ചുറ്റി ഇങ്ങനെ വന്നു എൻ്റെ പുട്ടുകാല് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വറക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സാർ അതാവത് പരിചയമില്ല അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്താണ് പിറ്റേ ദിവസം അപ്പോൾ ഭയങ്കര പോലീസ് ഉണ്ട് എസ് ഐ ചാടി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്റെ വൈഫ് പിള്ളേര് ഭയങ്കര ക്രൈസ് കേട്ടോ മോള് എവിടെ അപ്പൊ ഇവരെയൊക്കെ വിചാരം ഞാനും മോളും കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്ന് ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ മാമനെ ഇത് സെൻസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏജ് കൂടുതലുള്ളവരും മാമൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ ആവും അവിടെ നാട്ടിന്റെ അധികം അറുപത് വയസ്സുള്ളവരും മാമൻ മാമൻ അതായത് കമന്റ്സ് വരെ ഇപ്പൊ ട്രോൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ എനിക്കൊരു കമന്റ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ട് കമന്റ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ അതില് വളരെ ട്രോൾ ആയിട്ട് എടാ തടിയാ സണ്ടിക്കുട്ട കണ്ടാമൃഗം പോലെ വളർന്നല്ലോട് അതിർത്തി കൂടെ ജസ്നിയുടെ മാമൻ എന്നുള്ള അതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന്റെ മാമനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ മാമനും മോളും ഒരു ബ്രാൻഡായി മാറിയ സ്ഥിതിക്ക്ൂടെ നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ മറക്കരുത് ഇവിടെ ഒരു ഗെയിം നടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായില്ലേ രണ്ട് റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒരു റൗണ്ടും കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ആരാണ് വിജയിച്ചത് എന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നോ തൽസമയം മത്സരിച്ച പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും വിജയായിരിക്കുന്നത് ദ വിനർ ഈസ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ വിജയ കൂടാതെ പത്ത് പേർക്ക് കോൺസുലേഷൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട് ആമസോൺ നൽകുന്ന തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ
നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആരാണ് വിജയി എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു ദൗത്യം ഉണ്ട് മോമനായിരിക്കുമോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇഞ്ചോട് ഇഞ്ച പോരാണ്ട് പറ്റി പോയത് അതിൽ ഏറ്റവും രസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതല്ല ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ ഫ്ലോറിൽ കളിച്ചവരെ എല്ലാവരും കവച്ചു വെട്ടി നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടിക്കറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേറ്റവും സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ടിക്കറ്റും ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ടിക്കറ്റും പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഇപ്പോഴത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആ ടിക്കറ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും വിച്ച് മീൻസ് ഇനി കളിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ഗെയിം നിങ്ങൾക്കും ഈ ടിക്കറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ അടുത്ത റൗണ്ട് കളിക്കാം സോ നിങ്ങളാണ് തേർഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആയിരിക്കുന്നത് മാമനൻ ടീം റെഡിയാണോ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് റെഡിയാണോ യെസ് Round 3, Basinga, Lelam Round. We have a very simple idea of the Basinga Lelam Round. We have a very simple idea of the Basinga Lelam Round. We have a very simple idea of the Basinga Lelam Round. 35,500 rupees in the Yoga Smart Tab. Ready? Yeah. Ready? Yeah. And your time starts now. വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും വിശാഖ് വേണു എറണാകുളത്തിന് അപ്പോ കൺഗ്രാചുലേഷൻ അപ്പൊ ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമാണ് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് മൾട്ടി ബിഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തവണ ഇല്ല സിംഗിൾ ബിഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര തോണ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ ആയിട്ട് ബിഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ എത്രത്തോളം ബിഡ് ചെയ്യണോ അത്രത്തോളം ബിഡ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സംസാരിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വന്നത് ഇപ്പം ഡാൻസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഒരു ഫെയിമിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആൾക്കാരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അല്ലേ മോമൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നത് പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് ഇറങ്ങി ആദ്യം കുറച്ച് രസമായിരുന്നു പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പരിഹാസവും ട്രോളും കാര്യങ്ങളും ആയിരുന്നു അതിനെ അതിജീവിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സംവിധാനം ഒമർ ലുലു പുള്ളി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാസട്ടൻ കോഴിക്കോട് അതുപോലെ പാലാസജീനെയും വെച്ച് ഞാൻ ഒരു സിനിമ എടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സിനിമയിൽ അവർക്ക് ഒരു സാധ്യത കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് യാഥാർത്ഥ്യമായി വലിയ റോളൊന്നുമല്ല എന്നാലും മോശമില്ലാത്ത രീതിയിലൊരു ചാൻസ് കിട്ടി ആ സിനിമ നല്ല സമയം തന്നെ മൂവി അപ്പം അതാണ് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മൂവി ആദ്യ ഒരു മൂവി അഭിനയിച്ചിരുന്നു മറിയാർ ഭൂതം അത് ഒ ടി ടി റിലീസിൽ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം റാണി എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി കട്ടപ്പനയിൽ ഷൂട്ടിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലാണ് ഇപ്പോൾ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തിരക്കുള്ളൊരു നടനായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു സന്തോഷം കൊച്ചിൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഒരു സംഭവം എന്താ ടീച്ചർ പറയട്ടെ ആ ടീച്ചറാണ് അത് ആ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സംഭവം അത് മോൻ്റെ സ്കൂളിലെ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദാസേട്ടനെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ നിർണായകമായ ഒരു നിമിഷമാണ് എന്താ വെച്ചാൽ ഏഴാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന ഉള്ള കുട്ടികളുടെ സ്കൂളാണ് വലിയ കുട്ടികളാണ് വലിയ കുട്ടികളാണ് നമ്മളെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും പിന്നെ കളി കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യുക എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇടപഴകണം നമുക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പം ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ദാസേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാം അങ്ങനെ കുട്ടികൾ മാർച്ച് പാസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നെ നേരെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തി ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസായി മൈക്കൊക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ലഹരി കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടീച്ചറെ ഞാൻ എന്നാൽ പോയിക്കോട്ടെ എവിടെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഡാൻസ് കളിക്കണത് അപ്പോൾ ഞാനത് പതറിപ്പോയി അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങി തുള്ളി പിള്ളേരൊക്കെ ഇവിടെ തുള്ളി അപ്പം എൻ്റെ മകൻ ഇങ്ങനെ തരുത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരൊന്നും പറയാമല്ലോ അച്ഛനത്ത കളിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ അടിക്കി പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ തരുത്ത് നിൽക്കുക അപ്പം ഞാൻ വൈകുന്നേരം വ
മാളികപ്പുറം എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ഓക്കെ പറയൂ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ റൈറ്ററായ അഭിലാഷ് പിള്ള അദ്ദേഹമാണ് എന്നെ സിനിമയിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ മാമൻ അറിയാലോ നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ വലിയ പരിചയമില്ലാതെയാണ് മാമൻ ഒന്ന് കിട്ടണമല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിക്കുവാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാളിയപ്പുറത്തില് ഒരു കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ റോളുണ്ട് മാമന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു താല്പര്യമില്ല കാരണം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാറില്ല ഉടുത്ത വൈക്ക് പറഞ്ഞു ധൈര്യമായിട്ട് പോരെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളെയാണ് ആ ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടത് നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നവകതനായ വിഷ്ണു ശശങ്കറാണ് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് മാലികപ്പുറം എന്നുള്ള സിനിമയാണ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തായ ഉണ്ണി മോഹനാണ് ഇതിനകത്ത് നായകൻ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതൊരു ഗംഭീര തുടക്കമാവട്ടെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരക്കുള്ള ഒരു നടൻ താങ്കളും വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു നടനായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ജസ്നിയുടെ കൂടെ കൊളാബ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമ നടനായി ജസ്നിയ ജസ്നിയെ ഓട്ടോയ്ക്ക് താവഴിക്കങ്ങ് പോവോ ഈ മാമന്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടിട്ട് ജസ്നിയെ കത്തക്കണ്ടി വരുവോ ഇപ്പൊ ഏകദേശം ആ വഴിക്കാ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേര് രണ്ട് ലൊക്കേഷനിലായി അപ്പൊ കാണാണ്ടായി അപ്പൊ പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ കമന്റ്സ് നേരെ തിരിച്ചായി ഓഹോ മാമൻ ഒഴിവാക്കിയോ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നപ്പോ ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു ഞങ്ങൾ തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞ് മാമനെ കൂട്ടാണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പും എന്റെയും മാമന്റെയും ഷൂട്ട് കഴിയുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അപ്പൊ രണ്ടു പേരും കൂടെ ഒരു ആൽബത്തിൽ അഭിനയിച്ചു നായകനും നായികയായിട്ട് അറിയുന്നു അറിഞ്ഞിട്ട് അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് നായകന്റെ നായികയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റ് അല്ല പ്രേക്ഷ റിക്വസ്റ്റ് പ്രേക്ഷ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ജസ്നിയുടെ കൂടെ ഞാനൊരു ഹിന്ദി മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തു ഗംകി ബാരിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഇർഷാദ് പാടിയ ഒരു പാട്ടാണ് അന്നാണ് ഞാൻ ജസ്നീനെ ആദ്യമായിട്ട് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ആ മ്യൂസിക് വീഡിയോ ചെയ്തതിന് ശേഷം എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ എൻക്വയറീസ് ആണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് പല ഡിറക്ടേഴ്സ് അത് മലയാളത്തിൽ നിന്നല്ല പുറത്തു നിന്ന് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉറ്റു നോക്കാവുന്ന ഒരാളാണ് അധികം താമസിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ അഭിമാനമായി മാറുന്ന ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു നടിയായി മാറട്ടെ എല്ലാ വിധ ആശംസകളും അപ്പൊ ബ്രേക്കിന് പോയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളിൽ ആരാണ് വിന്നർ എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ടു ദ വിന്നർ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്ന് ചോദിക്കും നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷേ നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ള പാഠമാണ് എന്നുള്ള മാതൃകയാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നത് നിരന്തരമായി ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ അവഗണിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുന്നു നമ്മൾ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്തായാലും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളാണ് ഈ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നറിയാം അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു പ്രചോദനമാവട്ടെ ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ആനന്ദവും പ്രചോദനവും എല്ലാം നൽകുന്ന രസകരമായ ഫാമിലീസുമായി ഇനിയും നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താം ഗുഡ് നൈറ്റ് ബസിങ്ക ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ കോ പവർഡ് ബൈ ചുങ്